Olá, pessoal. Hoje vou-lhes contar a história da D.L. Ancedo Anéis e a T. Dark Descent, Justine. Após a prisão dos pretendentes, juntamente com outros três homens como reféns imobilizados e criando fonogramas com gravações de sua própria voz para se guiar através de seus próprios testes em seu gabinete de perturbação, Justine faz passar na sala trancada bebendo uma mistura de anésia composta por lítio. O jogo começa quando ela acorda e ativa um fonógrafo nas proximidades. Ela ouve sua própria voz a explicar os próprios testes psiquiátricos, incluindo que haverá escolhas onde Justine deve matar ou salvar as pessoas indefesas que ela encontra como parte de seus testes. Justine deve coletar uma lanterna vazia, que, como não há óleo neste jogo, é inútil sem editor de nível e axe pendurada no teto que só se torna acessível após o primeiro fonógrafo ter sido ativado. Tirar a lanterna desencadeia a única porta da sala para abrir. O primeiro quarto que Justine encontra é um bloco de prisão com seis células, três dos quais uma realizada entre os três pretendentes, e um dos quais contém um prisioneiro chamado Dr. Vitor Fournier, vinculado a uma mesa, que Justine pode escolher matar ou deixar viver. Se Justine puxar a alavanca ao lado da porta do Dr. Fournier, uma espiga diminuirá e matá-lo, poncionando seu meio. Esta ação reduzirá uma escada para baixo do teto, permitindo que o jogador progreda através dos testes. Se Justine optar por deixar Fournier ao vivo, ela terá que obter uma parte da escada quebrada localizada em uma área anterior e empilhar caixas para alcançar a escada e anexar a peça, exigindo mais esforço. Além disso, se a célula mais próxima da entrada for inserida, a luz aparecerá como o primeiro pretendente. Felizmente, o jogador pode se esconder dele até ele se afastar. Ele é o único pretendente que deixará a área após o tempo. Note-se que perto da entrada deste bloco de prisão é uma borda que contém caixas e um cilindro de cera escondido precisava tocar certos fonógrafos, o que também exige que as caixas de empilhamento sejam alcançadas. Depois de deixar o bloqueio da prisão ao entrar em um túnel no teto, ela deve desembarcar em um corredor que leva a três locais de interesse acessíveis. Uma maneira leva Justina a um fonógrafo onde o cilindro de cera escondido deve ser colocado para jogar. Se este fonógrafo é jogado, ele irá revelar o que Justina fez com um dos pretendentes, Basile. A gravação é um diálogo entre Justina e Basile. Basile acorda cauteloso e confuso depois de passar de beber vinho. Ele pergunta o que aconteceu, e Justina admite colocar o absinto na bebida dele. Basile está irritado e anuncia que ele não está com disposição para os jogos de Justina, exigindo ser liberado. Justina afirma que ela lhe dará sua liberdade se ele lhe disser o quão bonita ela é. Ele diz que ela é muito linda, mas isso parece ser a resposta errada. Justina aparentemente procura ser informada de que sua beleza é cegante, uma declaração frequentemente dada sobre sua mãe tardia. Quando Basile diz isso, Justine o cega. Isso enraja a Basile e faz com que ele jure por não parar em nada para matá-la por vingança. Isso também sugere porque os outros dois pretendentes também são cegos. Outra maneira leva a uma sala com lareira. Há desenhos perturbadores na parede e uma mesa para torturar o que mais provou a Basile. Há um fonógrafo que, uma vez ativado, explica como Fournier era um conhecido do pai de Justine. Há um poker cante na lareira aqui, e é possível que isso fosse o que Justine costumava cegar Basile. A terceira e última maneira é a próxima sala, a próxima parte do jogo e teste para Justine. Justine então progrido para a biblioteca, um corredor com dois portas em cada lado e um projetor de caixa de luz no final do corredor. Os quatro quartos no corredor contêm solides nas estantes e nas mesas, que podem ser usadas no projetor, se estiverem iluminadas por uma Tinder Box. Um desses quartos no entanto, mantém a próxima pessoa que Justine deve escolher salvar ou matar, sendo o pai Davi. 
Davi não é visto pessoalmente, mas é ouvido em outro lado de uma parede. Ele também é visto em uma pintura na mesma sala, o que mostra o pai Davi estar ligado a uma mesa completamente nua. A parede onde Davi é ouvido tem uma alavanca e dois slots onde os cilidos podem ser inseridos. A alavanca deve ser puxada para acessar a próxima parte do jogo testes. Se a alavanca for puxada com os cilidos incorretos ou não inseridos, o pai Davi será ouvido sendo brutalmente destruído e morto. Se a alavanca for puxada com o cilide número 4 na ranhura superior e cilide número 3 na parte inferior, o padre Davi será liberado e leso, agradecendo o jogador. Na sala com a caixa de luz, existem duas alcovas de ambos os lados, ambas com prateleiras. O nicho à esquerda não tem nada de interesse, salvo por uma porta que faz ruídos, como algo de garras do outro lado. Presume-se que Basil é o único a coçar, mas a porta está embarcada e tudo o que é que nunca passa para esclarecer o assunto. No nicho direito, uma das prateleiras contém uma caixa secreta escondida. Na sala com a caixa de luz, existem duas alcovas de ambos os lados, ambas com prateleiras. O nicho à esquerda não tem nada de interesse, salvo por uma porta que faz ruídos, como algo de garras do outro lado. Presume-se que Basil é o único a coçar, mas a porta está embarcada e tudo o que é que nunca passa para esclarecer o assunto. No nicho certo, uma das estantes possui uma carta secreta escondida que, se tomada, destrava um final diferente. Depois disso, Justine entra em uma sala ou adega onde todas as luzes se apagam e a porta trava atrás dela. É aqui que aparece o segundo suitor, Basil. Quando Basil aparece, ele não vai desesperar e Justina deve descobrir uma maneira de contorná-lo. Crushing é mais do que útil, pois Basil é cego e agachado, permite que você seja praticamente silencioso. Basil automaticamente se torna hostil depois que o jogador passa uma pilha de objetos perto da saída. No entanto, neste momento, o jogador está tão perto da saída que geralmente não faz a diferença. Objetos podem ser jogados para retardar ou confundir Basil. Depois de passar da Basileia, Justine entrará numa área cheia de água no nível do joelho. Este é o lugar onde o terceiro e último personagem escolhido é visto, o Inspetor Merot. Além disso, o terceiro e último suitor, Malo de Vigny, também aparece aqui. A pequena sala em que o Marot está preso pode ser fechada. Se Justina não fechar a porta a esta sala, Malu aparecerá, atacará e matará a Maroto primeiro, dando a Justina tempo suficiente para escapar. Se Justina fechar a porta a esta sala, Malu não alcançará Maroto, salvando a vida deste último, mas custará a Justina o tempo para escapar. Se Maroto for poupado, Malu apenas se concentrará em Justina. Evitar Malu pode ser difícil apesar do fato de que ele é cego, já que o jogador vai fazer muito barulho movendo-se na água. Se Justine consegue escapar de Malu, ela entrará em uma cripta. Avançar na cripta traz Justine para uma área feita de corredores conectados com mensagens perturbadoras escritas nas paredes e drenará lentamente a sanidade de Justine. Depois disso, ela entrará em uma sala grande onde ouvirá uma gravação de sua voz uma última vez, afirmando que, porque ela mesma passou por todos os testes, e como resultado disso, pode enfrentar a eternidade sem dúvida e medo. As paredes começam a fechar e a sala agora se torna inescapável. Justine entra em pânico e passa para fora, então acorda para ver que as paredes pararam de se fechar e retraí-las. Neste ponto do jogo, o jogador agora tem certeza de que eles estão jogando como Justine quando ela começa a falar. Justine assegura que a porta atrás dela está trancada para que nenhum dos seus sujeitos de teste possa sair e caminha no andar de cima e fala com a amiga e criada, Clarice. Dependendo de quem você economiza, você pode receber vozes diferentes vindo da porta trancada. 
se nenhuma das pessoas é salva, você ouvirá a Lois pedindo que você fique, e Basil diz que ele vai encontrar você ou uma Aloe expressando desejos de comer você. Se você salvar um ou dois dos prisioneiros, você ouvirá os sobreviventes pedindo que você abra a porta. Finais se você não receber a carta secreta na biblioteca, depois de deixar a calabouço, Justine conversará com a empregada Clarice sobre a ceia. Se você receber a carta secreta, eles terão um diálogo diferente no final, onde Justine pedirá a Clarice que envie a carta secreta, apesar de anos atrasados. Ela diz que eles devem saber. Ainda estou vivo. Justine Florbele, personagem principal do jogo. Mademoiselle Florbella assumiu a pesquisa e as salas de estudo de seu pai debaixo da propriedade, mas, em vez de promover o conhecimento da psique humana para tratar as deficiências mentais, transformou-a em sua própria câmara de tortura pessoal, chamada de gabinete de perturbação, por sua própria sádica prazer. Justine começou a demonstrar que ela, ainda mais que o pai, era um monstro completo. Ela revelou-se com o sofrimento que causou aos outros, e até mesmo se submeteu a essa mesma crueldade, realizando exames pré-organizados sobre si mesma após breves episódios de anésia auto-induzida para ver o quão bem ela conseguiu sem saber de quem ela era ou o que estava acontecendo a ela. Justine odiava e continua a odiar, a noção de ser responsabilizada pela lei por suas ações e é muito elitista, acreditando que a aristocracia não precisa saber o que é certo do errado, pois eles estão sempre certos. Mais tarde, ela começou um relacionamento com Alois Racine, filho de um nobre chamado Lucien Racine. Além disso, parece que ela também teve relações contínuas com Basil Giroux e Malo de Vigny ao mesmo tempo. Para o deleite, isso causou muita fricção entre eles. Todos os três homens estavam sinceramente apaixonados por Justine, em um ponto ou outro, mas o mesmo nunca poderia ser dito para a própria Justine, pois ela não amava ninguém, nem mesmo ela mesma, e estava apenas usando os homens para divertir-se. Ela enfrentou os homens um contra o outro, eventualmente levando a sua espiral descendente em loucura e destruição. Seu complexo de inferioridade, querendo ser tão atraente quanto sua mãe, só piorou com o passar do tempo. Esses sentimentos se intensificaram até o ponto em que ela realmente sugou os pretendentes porque queria acreditar que sua beleza era literalmente sugando. A luz era fácil de controlar, e ele já tinha uma fixação autodestrutiva sobre ela para começar. Pobre Malo já havia ficado louco por suas ações. Basil, no entanto, era problemático e não mais se apaixonou por ela, crescendo rapidamente cansado de seus jogos. Com a ajuda de Alois, ela conseguiu drogar e desvanecer Basil, também, para evitar que ele partir. Alois, Basil e Malo se tornaram, de forma involuntária, seus mais novos assuntos de teste no gabinete de perturbação, onde os drogou com o absinto, torturou-os, mutilou seus corpos e, finalmente, fez parte dos testes em si mesmo durante seus ataques auto-induzidos de anésia. Os três homens são agora conhecidos como os pretendentes, servindo como inimigos em anésia, Justine. Apesar de toda a sua astúcia e controle sobre o chefe de polícia em Calais, após esses eventos, Lucien Racine, o pai de Alois, ficou muito desconfiado das ações de Justine e suspeita de falta de jogo quando roubou seu filho. Ele recrutou a ajuda do inspetor Flix Marot, do Dr. Vitor Fournier e do padre Hector Davi para encontrar uma maneira legal de revelar sua loucura e encará-la. Ela abduziu também esses três homens, e eles se tornaram reféns encontrados no gabinete de perturbação. Nem sequer preocupado que suas máquinas escuras tenham sido quase descobertas pelo público, Justine convidou outros membros da aristocracia francesa para a sua mansão para um banquete. Ela havia inventado uma prova para si mesma, a melhor ainda, para ver se ela tinha algum vestígio de humanidade deixada nela. 
ela decidiu que seria desarmada e completamente vulnerável a qualquer ameaça. Justino também orquestrou várias situações de reféns para ver como ela reagiria. Ela moveu seus prisioneiros para as câmaras de tortura da mansão e criou vários obstáculos em todos os quartos. Então, ela pré-gravou mensagens de áudio em vários fonógrafos para definir a cena. Justine então liberou os pretendentes de suas células para percorrer o gabinete cegamente, mas não antes de localizar uma cela de prisão segura para que ela possa se drogar voluntariamente. Como em todas as suas outras autoprovas, a mistura de ação rápida que ela ingeriu resultou em ter uma amnésia completa, mas temporária, como um efeito colateral. Suitores Alois tem uma fixação autodestrutiva com Justino e foi voluntariamente cortante e automutilante para provar seu amor louco por ela. Sua nota implica que Justine é envolvida romanticamente com os outros pretendentes, e também que Basília abusou de algum jeito. Alois é o primeiro obstáculo encontrado nas células da prisão quando Justine entra na primeira célula para o extremo esquerdo. Dentro da cela onde Alois foi mantido está escrito em sangue sobre uma mesa perdoa-me e outro na parede à direita da porta da cela sinto muito, sendo mensagens privadas para Justine. Alois é o único monstro a deixar a área completamente depois de um tempo, mas eventualmente aparecerá novamente se o jogador optar por sacrificar a vítima para que a escada caia do teto. Fazer barulho antes de sair completamente pode também convocá-lo de volta. Além disso, voltar para a área inicial onde a luz foi pode trazê-lo de volta. Basil Girox é o irritado dos três pretendentes e o segundo para aparecer. Sua raiva é justificada, no entanto, e, portanto, Basil parece ter mantido a maior prudência dos três pretendentes. E simplesmente quer exigir retribuição à mulher que o arruinou. Na gravação fonográfica, pode-se ouvir uma troca entre ele e Justine. Basil recupera a consciência depois de ser drogado e encontra-se impedido em algum dispositivo estranho. Ele claramente não está com disposição para os jogos de Justine, mas, no entanto, é forçado a ler de um roteiro que ela preparou para ele, o que afirma que sua beleza é cegante. Naquele momento, uma arma ou método não credenciado, possivelmente o poker quente no fogo próximo, danifica seus olhos e ele grita. Justine ri dele e Basile é maldiçoa por sugá-lo e ameaça matá-la. Ele aparece na área do porão depois de deixar a sessão da biblioteca, sussurrando ameaças enquanto ele procura por Justine. Quando ele aparecer, todas as luzes no porão serão explodidas, e a porta fechará, bloqueando-o. Malo de Vigny parece ser o insano dos três pretendentes. Ele é o prisioneiro da célula à direita do primeiro bloco celular. Foi mencionado em notas que Malo já foi um virtuoso de violino muito talentoso. Antes de sua espiral descendente em um monstro mutilado, Malo ficou bêbado antes de um show noturno. Era uma grande estreia de vários novos arranjos de canções, mas Malo estava tão bêbado que não podia jogar corretamente e, eventualmente, o público tentou e zombou dele. O estresse era demais para o jovem músico, ele jogou seu arco na plateia com frustração e entrou em colapso. Ele teve que ser acompanhado do palco pelos outros pretendentes, Basil e Alois, e foi substituído por outro violinista. Enquanto isso, Justine estava sentada entre a plateia, parecendo muito divertida com o evento. Acredita-se em rumores no conservatório de que a aparente intoxicação de Malo era inteiramente a fazer. Malo é o último monstro a encontrar na área de esgoto. Ele é visto como o mais violento e louco dos três homens, como ele ameaça, e, se ele tiver a chance, comerá Justine, já que ele está cansado de sua própria carne. Apesar do que ele se tornou, ele fala em um comportamento amigável e sarcástico. Um dos prisioneiros está trancado nas proximidades. Justino tem a opção de fazer, ou garantindo sua própria segurança, deixando-o ser brutalmente assassinado por Malo, ou salvando o inspetor e arriscando o pretendente louco pegando-a. Na cela de Malo, 
podem ser encontrados pedaços de carne e manchas de sangue, presumivelmente o dele próprio. Nota, acredita-se que o jogo se passa na França. De acordo com os nomes das pessoas e dos locais, 